Merhaba, dzisiaj kolejny filmik, ale tym razem nie ze wschodu Turcji. Dzisiaj znajduję się w Ankarze pod budynkiem Anet Kabir, czyli pod mauzoleum, w którym został pochowany Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk to jedna z najważniejszych postaci historycznych dla Turków. Można by nawet powiedzieć, że najważniejsza. Można by było opowiadać o nim godzinami, ale nie o tym jest ten kanał, dlatego ja dzisiaj się skupię tylko na najważniejszych informacjach. Mustafa Kemal Atatürk to jeden z najważniejszych dowódców tureckiej armii podczas I wojny światowej. Turecki polityk, a także współtwórca Republiki Tureckiej i pierwszy jej prezydent po upadku Imperium Osmańskiego. Właśnie dzięki niemu widzimy Turcję taką, jaka jest w tej chwili, bardziej zmodernizowaną, zeuropeizowaną, gdyż wprowadził szereg bardzo ważnych zmian. Najważniejszą zmianą prawną było wprowadzenie kodeksu karnego, dzięki czemu oddzielono religię od polityki i państwo stało się bardziej świeckie. Atatürk dążył do równouprawnienia kobiet i otrzymały one prawo do głosowania nawet dużo szybciej niż w wielu europejskich krajach. Dodatkowo nałożono też na nie obowiązek szkolny, a także dążono do tego, żeby przestały ubierać się w taki charakterystyczny sposób dla Imperium Osmańskiego, żeby się już mniej zakrywały i ubierały się bardziej zachodnio europejsku. Na salony zostało wprowadzone wiele takich zmian właśnie dążących do europeizacji kraju. Atatürk bardzo lubował się w europejskich strojach i w europejskich tańcach klasycznych. Dodatkowe zmiany, które przybliżyły Turcję do Europy to zmiana kalendarza z islamskiego na gregoriański oraz zmiana alfabetu z osmańskiego przypominającego trochę arabski na łaciński. Jeszcze ważna rzecz, Atatürk wprowadził nazwiska. Wcześniej Turcy nazywali się po imieniu, do którego był dodawany ewentualny przydomek, często związany z wykonywanym zawodem. Później zostały wprowadzone normalne nazwiska, takie jakie mamy teraz. No i właśnie Mustafa Kemal został nazwany Atatürkiem, czyli ojcem wszystkich Turków i nikt poza nim nie może takiego nazwiska nosić. Atatürk jest znaną postacią nie tylko w Turcji, ale też na całym świecie. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale w Polsce znajduje się liceum imienia Atatürka we Wrocławiu. Anet Kabir znajduje się na bardzo dużym placu, jak widzicie. I właśnie na tym placu zawsze organizowane są różne ceremonie związane z, ze świętem Republiki Tureckiej, czy też z rocznicą śmierci Atatürka. Atatürk zmarł 10 listopada 1938 roku o godzinie 9.05. I właśnie w ten dzień co roku o godzinie 9.05 wstrzymywany jest ruch uliczny, żeby zachować minutę ciszy. Anet Kabir został wybudowany właśnie w tym miejscu, ponieważ legenda głosi, że Atatürk powiedział kiedyś, że Ankara wygląda z tego miejsca najpiękniej. Do tego budynku prowadzi droga o nazwie Aslan Nyol. Aslan to po turecku lew. Nazwa wzięła się stąd, że po obu stronach drogi ustawione są 24 posągi lwów, które mają charakteryzować siłę i odwagę tureckiego narodu. Cała droga zbudowana jest z kamienia w taki sposób, żeby ludzie musieli pochylać głowy, patrzeć po prostu pod nogi, żeby się nie potknąć. No to podobno dlatego, żeby ludzie absolutnie do tego budynku nie szli z podniesioną głową. Chodzi o to, żeby zachować trochę szacunku.
Cały teren otoczony jest przepięknymi ogrodami, do których rośliny zostały przywiezione z 24 różnych krajów. Ogród nazywa się Ogrodem Pokoju. Jest inspirowany najważniejszym cytatem Ataturka – pokój w kraju, pokój na świecie. Na całym tym terenie znajduje się również muzeum, w którym można zobaczyć różne przedmioty należące do Ataturka za jego życia. Cały obiekt można zwiedzać zupełnie za darmo, także bardzo to polecam, jeżeli ktoś z Was jest w Ankarze, na pewno odwiedźcie to miejsce. Przy Anet Kabir oczywiście trzymana jest Warta przez specjalne reprezentacyjne wojsko. Warta zmieniana jest w bardzo charakterystyczny sposób co godzinę. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki film. A ja z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować Mustafa Kemala Turk. Dzięki Tobie mogę mieszkać w takiej Turcji, jaka jest teraz. I jako kobieta mogę czuć się tutaj swobodnie, zupełnie jak w Europie.